கட்டண உயர்வு என்பது இன்று தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எடப்பாடி பழனிசாமி அரசால் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அவர்களால் உருவாக்க முடியவில்லை தமிழக மக்களுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத அரசு ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வெந்த புண்ணிலே வேல் பாய்ச்சுவதைப் போல ஏற்கனவே தமிழக மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் மிக கடுமையாக இந்த அரசால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மக்களுக்கு பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தி அவர்கள் தலையில் மீண்டும் பாரத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய கழக துணை பொதுச்சலன் டிடிவி அவர்கள் இந்த பேருந்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் அதற்காகத்தான் நாளை முப்பத்தி ஒன்று தேதி தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் எங்களுடைய கழகத்தின் சார்பில் மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கின்றன இந்த பேருந்து கட்டண உயர்வு என்பது இப்பொழுது மட்டுமல்ல தமிழக மக்களுக்கு பேருந்து கட்டண உயர்வு இருக்கக்கூடாது இந்த போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய தேவை என்பது அவர்களுக்கு தேவையான நிதியை எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு வழங்கியிருக்க வேண்டும் வருவாய்க்கும் செலவினத்திற்கும் ஏற்படக்கூடிய பற்றாக்குறை இந்த பற்றாக்குறையை அரசு வழங்கியிருக்க வேண்டும் எப்படி கல்வித்துறைக்கு முழுவதுமாக அரசு நிதி வழங்குகிறதோ மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு எப்படி முழுவதுமாக அரசு நிதி வழங்குகிறதோ அதே போல சேவை துறையாக கருதி போக்குவரத்து கழகத்திற்கு தேவையான நிதியை இந்த அரசு வழங்கியிருந்தால் மக்கள் இன்று காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார்கள் அம்மா ஆட்சி என்று சொல்லுகின்ற துரோக அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு அம்மா அம்மாவுடைய கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆட்சியாக மக்கள் விரோத ஆட்சியாக இந்த அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்கு உதாரணமாகத்தான் இந்த பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் ஆறு ரூபா டிக்கெட்டை பதிமூணு ரூபான்னு உயர்த்தியிருக்காங்க ஏழு ரூபா டிக்கெட்டை பதினஞ்சு ரூபாய்னு உயர்த்தியிருக்காங்க இப்போ கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டு பைசா குறைக்கிறேன்னு மக்கள்கிட்ட ஒரு நாடகத்தை நடத்துகிறாங்க இந்த நாடகத்தையெல்லாம் நாட்டு மக்கள் நம்பலை எப்போ தேர்தல் வந்தாலும் வெற்றி பெறக்கூடிய தலைவர் தலைமை எப்பொழுது வந்தாலும் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்பொழுது வந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் எப்பொழுது வந்தாலும் கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலர் தேர்தலை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார் நாங்களும் அவரோடு இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இருக்கின்றோம் தனி கட்சி ஆரம்பிப்போம் என்ற கருத்து எந்த இடத்துலையும் எங்களுடைய துணை பொதுச் செயலர் சுட்டி காட்டவில்லை நாங்கள் ஏற்கனவே செயல்பட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அம்மா என்ற பெயரிலே செயல்படுவதற்கு நீதிமன்றத்தை எங்களுடைய துணை பொதுச் செயலர் டிடி அவர்கள் மனு தாக்கல் செய்திருக்கின்றார் அந்த மனு விசாரணைக்கு வர இருக்கின்றன அந்த மனுவில் எங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது தீ நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவை பெற்று நாங்கள் அஇஅதிமுக அம்மா என்ற பெயரிலே தேர்தலை சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக எடப்பாடி பழனிசாமியும் பன்னீர்செல்வமும் தேர்தல் முடிஞ்சு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க இந்த வெற்றி ஆர் கே நகருக்கு மட்டும் பொருந்தணும் நான் உங்கள் இடத்துல கேட்குறேன் உங்கள் பத்திரிகையாளரையும் கேட்க சொல்லுங்கள் இந்த வெற்றி ஆர் கே நகருக்கு பொருந்தும்னா நான் எங்களுக்கு பதினெட்டு பேர்த்துக்கு நீதிமன்றத்தில் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் நானும் எம்எல்ஏ திரும்ப அராகுறிச்சியில் மக்கள் பணி செய்வேன் நானும் ராஜினாமா பண்ணுறேன் எடப்பாடியும் ராஜினாமா பண்ணட்டும் பன்னீர் செல்வமும் ராஜினாமா பண்ணிட்டு மூணு தொகுதிக்கு தேர்தல் வரட்டும் மூணு தொகுதியிலேயும் மக்கள் செல்வம் டிடி அவர்கள் வேட்பாளரை நிறுத்துவார்கள் டிடி வேணும் நிறுத்துகிற வேட்பாளர் வெற்றி பெறாங்களா இல்லை அவங்க வெற்றி பெறாங்களான்னு மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் நிச்சயமாக ஆர் கே நகர் வெற்றி தான் தமிழகம் முழுவதும் பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கின்றன தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் மனநிலை இந்த மக்கள் விரோத அரசை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அண்ணன் டிடி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக பதவியேற்றால் தான் தமிழகத்தினுடைய உரிமையை காப்பாற்ற முடியும் அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த உரிமையை நாம் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கை நாட்டு மக்களுக்கு எழுந்திருக்கிறேன் அரசு போக்குவரத்து கழகம் சேவை துறையை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சேவை துறையில் ஒப்பந்தம் ஏற்படுகிறது போல ஏற்படுகின்ற கூடுதல் செலவினத்திற்கெல்லாம் மாண்பு அம்மா அவர்கள் பொதுமக்கள் மீது சுமையை சுமத்தக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் அந்தந்த மாதம் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான சம்பளம் வழங்குவதற்கு உட்பட்ட நிதிகளை முழுமையாக அரசு வழங்க வேண்டும் என்று நிதித்துறை செயலிடத்திலே சொல்லி அந்தந்த மாதம் தேவையான நிதிகளை வழங்கியவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆனால் இந்த அரசு எடப்பாடி அரசு அவ்வாறு செய்யாமல் மாறாக மக்களிடத்திலே அந்த சுமையை சுமத்தி இருக்கின்றார் இவர்கள் ஒரு நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் இந்த நிர்வாக திறமை இல்லாத அரசாங்கம் தங்களால் செயல்பட முடியாத இந்த நிலையை மக்கள் மீது சுமத்துவது என்பது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது ஒரு வேதனை அளிக்கிறது எனவே நிர்வாக திறமை இல்லாத அரசு வீட்டுக்கு செல்லக்கூடிய அரசு